Chuo kikuu kishiriki Marian Bagamoyo cha Mtakatifu Agustino Maruko ni chuo kilicho chini ya shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu au unaweza kuwaita Spiritani. Chuo hiki kipo katika mji wa Bagamoyo mkoa ni Pwani pembezoni kabisa mwa bahari ya Hindi. Profesa Benedict Mungula ni naibu mkuu wa chuo utawala na fedha. Na hapa anaeleza machache kuhusu chuo hicho. Chuo chetu kilianzishwa kilizinduliwa rasmi tarehe 31 Mei mwaka 2015. Na, na chuo chetu kiko, kiko hapa Bagamoyo uh, na kinatoa uh, program mbalimbali za masomo. Licha ya chuo hiki kuwa chini ya shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu lakini chuo kimejipambanua katika kutoa elimu kwa watu wote bila ya kubagua imani za dini kama anavyoeleza profesa Mongula. Chuo chetu japokuwa tunaitwa ni, ni naona Marian University lakini kwa kweli wanafunzi wetu ni wa kutoka uh, mbalimbali za Tanzania madhehebu mbalimbali kwa hiyo tuna ni very inclusive yani inashirikisha ma, makundi mbalimbali ya jamii. Uh, madhehebu de dem la kikatoliki alina akawa alimesema mwenyewe alina shida liko kanisa liko hapa jirani tu na siku nyingi e, madhehebu mengine ya Kikristo na wale ndugu wa Kiislamu pia sehemu za jirani kuna huduma za za kanisa na misikiti kwa hiyo chuo kimekaa katika vizuri hali hali nzuri wanafa kwa muda mwendo mwendo mfupi tu wanafunzi wanaweza kupata huduma za ki za kiimani za kidini waislamu na wa, wa, wa dini nyingine. Upekee wa chuo chetu ni ule ukweli kwamba tuko jirani kabisa na bahari ya Hindi, Indian Ocean ambako wanafunzi kama sehemu nyingine hata kupumzika uh, kuna beach. Tuna ufukwe hapo ambao wanafunzi uh, wanaweza kwa kwa nafasi zao wakati wote weekend au nini wanaweza kwenda kupumzika ufukweni pale. Pia kama utaona kuna hoteli yetu moja kubwa Stella Maris pale kubwa kabisa na kuna kuja watu wengi wamekutana na kuna wanafunzi wanapata nafasi hata wakaenda kule maeneo karibu na Stella Maris kule kufukweni kule wakapumzika kwa hiyo tuna hiyo nafasi nzuri sana ya kwa hiyo kuwa karibu wetu na ufukwe lakini hasa za kimsingi zaidi kama tunazozingatia kweli kwamba chuo chetu idadi yetu wanafunzi sio wengi mno kwa hiyo kuna nafasi kabisa ya walimu na wanafunzi kwa karibu sana na walimu kuweza kuwasaidia wanafunzi kwa karibu e, kimasomo na hata kwa ushauri kwa hiyo ni mahali ambapo mwanafunzi akija kwa kweli e, anakuwa na e, ile nini environment au nini ya kum, mazingira ya kumwezesha sio tu uh, kitaaluma lakini pia hata kimaisha na je ni kozi gani haswa Nazutolewa na chuo hiki kikuu kishiriki Marian Sauti Bagamoyo. Dr. Anaeli Kimaro ni mkurugenzi wa udhibiti wa ubora. Hapa anaeleza kuhusu kozi zitolewazo chuoni hapa. Um, katika chuo chetu tunazo degree program nne. Na ya kwanza inaitwa Bachelor of Science in Mathematics and Statistics. Hii ni degree na wanaanda wanafunzi waweze kujikita kwenye masuala ya takwimu na kufanya shughuli zote katika viwanda katika wizara katika na katika jamii zinazohusiana na takwimu sifa za kujiunga na program hii wanafunzi, wanafunzi au mwombaji anatakiwa awe anaufaulu kwenye uh, hisabati ya kwenye A level na, na vile vile awe na na point nne au zaidi katika masomo mawili kwa wale wanaoomba wana, wana kupitia kila cha sita na wale wa diploma wao wana GPA ambao sio chini ya tatu vile vile wale ambao wanaoomba wana, wana kupitia kwa, kwa vigezo vya foundation program ya Open University of Tanzania na wao na GPA ambao sio chini ya tatu Degree program ya pili inaitwa Bachelor of Science with Education ambayo hii inalenga wanafunzi waliosoma masomo ya fizikia, kemia, biolojia, hisabati na jiografia. Na mwanafunzi ili aweze kujiunga na, na degree program hii anatakiwa awe na at least point 
katika masomo mawili pointi nao zaidi katika masomo mawili uh, hayo ya science na wale wa diploma wanatakiwa na GPA sio chini ya tatu na wala foundation program vile vile wao na GPA sio chini ya tatu degree nyingine inaitwa bachelor of arts with education ambayo inalenga wanafunza wale wasoma masomo ya historia geografia kiingereza kiswahili economics na hao vile vile wanatakiwa wale wanajiunga kwa sifa ya kidato cha sita wanatakiwa na point sio chini ya nne katika masomo mawili ambao watataka kusoma na wale wa, wa diploma wanatakiwa na GPA sio chini ya tatu na wale wa foundation program GPA ya tatu vile vile sasa hizi degree program mbili bachelor of science with education na bachelor of arts with education zinaandaa wanafunzi waweze kufanya kazi katika mazingira tofauti sio lazima wao walimu tu lakini wanaweza kufanya kazi katika mashirika kama wale wa science wanaweza kuwa wata, wa, 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 wana, wana, wana science wanaofanya utafiti katika sehemu mbalimbali mbali. na pamoja na wakitaka kuwa walimu wanaweza kuwa walimu lakini vile vile wale wanaosoma bachelor of arts education wanao vile vile uwezo wa kufanya kazi hata za kujiunga na mambo ya ya uandishi wa habari kuwa kuwa ni nani wanaitwa maafisa habari wa taasisi mbalimbali kwa sababu masomo yao na na kozi zao zinawaruhusu kufanya kazi hizo kwa hiyo sio kwamba akijiunga na bachelor of science education basi lazima akawa mwalimu anaweza akaingia kwenye mchepuko mwingine ule katika viwanda katika mashirika na vitu vingine elimu tunayowapa wanafunzi wetu hapa sio elimu ya kukarili kwa ujumla wake ni elimu inayoendana na utendaji na vitendo ni kwamba mara baada ya kufundishwa darasani wanafunzi wetu tunawajengea misingi ya kutumia maarifa yale katika mazingira halisi ili kuweza kuwasaidia baada ya kuhitimu wasiende kuona kuna kitu kipya kwamba wamekaa chuoni lakini baada ya kuhitimu chuo wanaenda nje ya chuo ndani ya jamii wanakuta kitu kipya hapana tunajenga katika misingi ya kuona uhalisia wa maarifa tunayowapa kwa vitendo hata kabla ya kuhitimu chuo elimu ya chuo kikuu yaweza kuwa ni ile ile kutoka chuo kimoja hadi kingine dr kimaro anaelezea upekee wa programu zinazotolewa katika chuo cha maruko sauti bagamoyo um, is program tunazozitoa zenyewe zina zina uh, upekee wake yenu moja lakini zaidi ile program kwa na upekee haitoshi ile namna ya kuifundisha kwa kuhakikisha kwamba upekee kweli unaingia kwa wanafunzi chuo kitu tunachofanya hapa na ndio sababu wanafunzi wetu wakienda kwenye 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 mazoezi kwa mfano na wakishamaliza hapa huko wanakokwenda wanaonekana kwamba wana uwezo kwa sababu ya ule upekee wa namna wanavyofundishwa wanapewa wanapewa kila kile wanachotaka wanachotakiwa wanacho ikiwa ni lectures seminars mazoezi na na na, 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 na mambo mengine yote yale yanayohitajika ili kuweza kumfanya mwanafunzi au mwenye uwezo wa kufikiri na vile vile au mwenye uwezo wa kujieleza na vile vile kutoa ma, kutoa mawazo yake kwa hiyo katika ufundishaji tunazingatia tuna sana hilo ili ile wale wanafunzi wanaotoka wawe kweli wana uwezo wa kipekee ambao utawezesha wao wenyewe kutenda kazi zao na vile vile kujiendeleza huko mbeleni na tumeshaona matokeo yake kwamba wengi hata baada tu kumaliza hapa wameweza kuchaguliwa na kwenda kusoma nje kupata kwa ajili ya degree ya pili na vile vile hata ukiangalia wanafunzi wenyewe tu katika feedback zao wenyewe wanaona kwamba kweli chuo kinawatendea haki katika kuwapa elimu bora ambayo itatofautisha na wengine. Kimsingi elimu ya chuo kikuu sio elimu kama mtu anavyoenda kufungua account benki kwamba leo anaweka shilingi 10000 kesho 12000 baada ya miaka labda miwili anaenda kuichukua. Hapana, sisi elimu yetu ni elimu ambayo mara baada ya kufundishwa mwanafunzi tayari tunamwekea misingi ya kwenda kuona uhalisia katika mazingira halisi ndani na nje ya chuo chetu haiwe hatuwezi kusubiri mpaka mwezi mwaka wa tatu sasa kama ni e, ni fedha ameweka benki sasa anaenda kuichota 
sasa aanze kufungua mitaji yake sisi hapana sisi elimu yetu ni elimu kwa vitendo na hapa dr Kimaro anaelezea uwepo wa mahitaji ya kitaaluma chuoni hapo na namna yanavyowasaidia wanachuo katika kujifunza hasa kivitendo tunayo maabara kwa ajili ya masomo yote ya science uh, biology uh, chemistry na physics na vile vile tunayo tunayo lab moja kubwa sana ambayo tunatumia kwa masomo ya biolojia Uh, kuna, kuna jengo kubwa sana ambalo lina uh, lecture halls na lecture rooms na seminar rooms ambalo linaweza likachukua wanafunzi 1500 kwa mkao mmoja. Kwa hiyo ni jengo jengo kubwa sana. Na tunategemea kwamba uh, wanafunzi wetu watapata nafasi nzuri ya, ku, ya kufurahia hizi uh, hizi facilities. Um, kuna kuna ukumbi wa, wa mikutano kuna eneo, eneo la kupatia chakula mchana na vile vile kuna, kuna viongozi wa, wa, wa wanaosaidia wanafunzi katika matatizo yao kama uh, dean of students kama ana matatizo wanafunzi anaweza kusaidia ushauri na vitu vingine vile vile huduma hapo karibu kuna huduma za usafiri kama za boda boda zinapatikana kwa rahisi sana kwa hiyo ni rahisi kwa wanafunzi kutoka hapa na kwenda mjini na kurudi ambao mji uko kama dakika tano kutoka hapa sio mbali sana na huduma zingine zote za maduka zipo kama anataka stationery kuna maduka yanaweza stationery hapa hapa chuoni kama anataka kuna laundry hapa hapa kama anataka uh, chakula kuna maeneo mengine ambayo unaweza kula nje ya chuo kama ukitaka kwa hiyo na kuna supermarket vile vile uh, ile hapa hapa karibu na eneo la chuo kwa hiyo facilities kama hizo zipo na zinatoa huduma za kiwango cha juu. Ili mwanafunzi aweze kujifunza vizuri, rejea mbalimbali mbali zinahitajika. Na rejea hizo zaweza kupatikana katika vitabu. Nikimaanisha maktaba. Matokeo msavange ni mkutubi mkuu katika chuo hiki cha Maruko Sauti Bagamoyo anaeleza kuhusu maktaba hiyo na namna inavyosaidia wanafunzi. Uh, hii ni library ya chuo chetu na imesheni vitu mbalimbali, information mbalimbali ambazo zinawezesha wanafunzi na walimu kupata elimu ambayo inaenda kuisaidia jamii huko nje. Uh, library yetu ina section mbalimbali. Uh, kuna special reserve, kuna sehemu ya kusomea wanafunzi, kuna sehemu ya kompyuta ambayo tunaweka ebooks na kuna sehemu ya vitabu ambavyo ni physical kwa kuna option mbalimbali ambazo mwanafunzi ata aidha ataona bora atumie physical books au atumie ebooks uh, na kama unavyoona kuna mazingira mazuri kiasi kwamba mwanafunzi akisha kuja hapa library anasoma kwa utulivu na ku gain kile ambacho yeye amekidhamilia kukipata uh, hapa library tuna system ambayo inatumika ku manage vitabu ambapo mwanafunzi kabla hajaenda kuchukua vitabu analazimika kutumia hiyo system ambayo inamwezesha haraka sana kupata kile kitabu anachokitaka kwa haraka and then anatumia muda mfupi kwa ajili ya kuendelea kusoma Mazingira ni moja kati ya nyenzo muhimu katika kujifunza kama ambavyo wanafunzi wanaosoma katika chuo hiki cha Maruko wanavyoelezea namna mazingira yanavyosaidia katika kujifunza. Sisi tuna tunachokiangalia ni mazingira mazuri ya kujifunzia. Na pia yeye wenyewe ni mashuhuda, mnayashuhudia mazingira yalivyo mazuri ya kujifunzia na wakati wote tuna endelea kufanya hivyo kama wanafunzi. Uchuo chetu kina mazingira mazuri ya kujifunzia lakini pia ya kujisomea. Uh, tuna library kubwa ambayo ina, ina vitabu vya masomo yote yani material ya kutosha so tunaweza kusoma vizuri kabisa bila shida yoyote lakini pia tuna, tuna laboratories za masomo tofauti tofauti pia tuna computer laboratories so tunaweza kufanya experiment mbalimbali kulingana na mahitaji yetu mazingira yetu yako safi na salama tunaendelea kutimiza zile miongoni mwa agenda za serikali wanavyokuwa wanazungumzia kwamba Tunahitaji kuifanya Tanzania iwe ya kijani. Sisi ni miongoni mwa ambasada ambao tunahusika na swala hilo. Kwa sababu kwanza pia tupo karibu na bahari ya Hindi. Kwa hiyo upepo mzuri ukiwa darasani hakuna kusinzia. 
upepo unapita vizuri hata kama ukiwa una stress ya una ume, umechoka sana una moto unaenda beach pale mara moja unapata upepo safi una refresh mind Padre Eric Isdori Temba ni padri wa shirika la Roho Mtakatifu lakini pia ni mkuu wa mipango na maendeleo katika chuo hiki cha Maruko Sauti Bagamoyo na hapa anaelezea malengo hasa ya kuanzishwa kwa chuo hiki takriban miaka saba iliyopita Shirika la Mapadri wa Roho Mtakatifu walianzisha chuo hichi kikuu kwa malengo hususan ya asa ya kuwapatia wananchi asa eneo la Bagamoyo elimu ya juu baada ya kugundua kwamba tuna vyo vya vyo vikuu eneo hili au ikiwa eneo hili limewekwa nyuma zaidi kwenye mambo ya kitaaluma na hivyo tukaamua kufungua chuo hiki kwa ajili ya kuwapatia wananchi elimu hiyo lakini zaidi pia kuleta maendeleo chanya kwa wananchi wa hapa hapa eneo la Bagamoyo hasa kwa uwepo wa chuo kikuu ndani ya eneo lao mnafahamu historically eh, Bagamoyo imekuwa mwanga wa mambo mengi yaliyopita yalio kama ukoloni u, utumwa pamoja na biashara haramu hiyo ya utumwa lakini walipokuja wa misionari lengo ilikuwa kumkomboa mzawa au mzalendo wa eneo hili na kazi hiyo tumekuwa tukiifanya miaka yote mpaka sasa tukiwa na lengo la kuhakikisha kwamba hao watu wa Bagamoyo kwa kupata elimu au kwa kushirikiana na wadau watakokuja kusoma hapa wataleta maendeleo endelevu eneo hili la Bagamoyo na kuliamsha zaidi na kulichangamsha tuone kwamba kuna transform social transformation ya watu wake lakini je mapokeo hasa ya chuo hiki kwa wakazi wa Bagamoyo yako je chuo chetu na elimu tunayotoa ndani ya Bagamoyo imekuwa kwa kweli imepokelewa nasema very positively na tuseme ni, ni mapokeo chanya wananchi na wazao wa Bagamoyo wamefurahishwa na kupendezwa na uwepo wa chuo chetu lakini pia pamoja na shule zetu zingine ambazo tulianza nazo Marian Boys, Marian Girls na kile chuo chetu cha ufundi kinachojulikana kama mtakatifu Josephu Vocation Training College. Wananchi hapa wamelipokea kiserikali na hata kijamii. Na utajua mmoja ya wadau walio kipendekeza sana na kusaidia chuo chetu ni ni mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, rais wa awamu ya nne ya Tanzania ambaye pia ndo aliyekifungua chuo wakati huo. Kwa hiyo na yeye akiwa mzaliwa au mwenyeji wa eneo la Bagamoyo na mbunge wetu wa zamani alilipokea hili e, kwa namna ya kipekee sana na wananchi wa hapo walilipokea kwa namna ya kipekee sana tunasema kwamba e, tumekubalika na watu wameelewa kwamba pamoja na kwamba kinaendeshwa na kanisa hakina ubaguzi wa aina yote watu wote wa jamii zote wanakaribishwa na kupokelewa katika hiki chuo kwa ajili ya kujiendeleza kielimu hasa ambapo tumejikita zaidi ku train walimu watakaoenda kubadilisha e, mwe, mwe, nani, kubadilisha taifa letu e, tunasema kwamba tunapigania kuwakomboa wa Tanzania kwa kutumia elimu kwa hiyo ukombozi kwa kupitia elimu na vipi kwa upande wa mahusiano ya chuo na jamii inayokizunguka chuo hiki majority ya wale waajiriwa hapa wengi wao ni wafanyakazi wa wanaozaliwa eneo hili bila kujali dini yao wala bila kujali kabila lao na miundo mbinu yetu e, tumeimarisha nayo pia inatumiwa na watu wa pande zote wananchi wa kawaida na wanafunzi wetu na majirani zetu kwa hiyo uhusiano ni mzuri kwa majirani na sisi wenyewe na tunashirikishana katika vitu vingi ikiwepo Maruko Day ambayo inatokea hata tarehe 30 mwezi wa tano kila mwaka siku kuu ya kusherekea kuanzishwa kwa chuo hiki wanakaribishwa viongozi huo wana, wanashiriki na wao wanakuja kufanya michezo pamoja nasi uhusiano ni mzuri kwa kweli Wanafunzi wanaosoma katika chuo hiki kikuu kishiriki Marian Sauti Bagamoyo wana mengi ya kujivunia. Kwa sisi ambao tuko hapa tunajivunia kuwa chuo hiki kwa kama sehemu ya memba ambao tunaenjoy kuwa katika sehemu yetu ya imani lakini kila mtu na imani yake lakini anapata kitu kitu ambacho anastahili. Ninajivunia sana kuwa katika chuo kikuu kishiriki cha Marian kwa sababu sisi kama wanafunzi lengo kubwa ni kuja kupata elimu na tunavyokuja kupata elimu 
Sisi tuna tunachokiangalia ni mazingira mazuri ya kujifunzia. Namshukuru Mungu sana kuwepo hapa na sijawahi kujutia kuwepo katika hiki chuo. Tupo karibu na majengo mbalimbali ya kihistoria. Kwa hiyo kuna vitu vingi vya kihistoria Bagamoyo so tuna fly kuwepo hapa kwa sababu tunaweza kwenda kufanya utalii wa ndani tukafanya tukajifunza tuka vitu mbalimbali vya kihistoria hivyo. Licha ya chuo hiki kumilikiwa na shirika la mapadri wa Roho Mtakatifu lakini pia baadhi ya wanafunzi wanapata mikopo kutoka bodi ya mikopo ya elimu ya juu kama anavyoeleza msarifu mkuu wa chuo cha Maruko Padre Castimoshi wanafunzi wanaokuja hapa wote wanaokidhi wano vigezo wanapewa mikopo na bodi ya mikopo ya bodi ya e, mikopo ya elimu ya juu na mara nyingi wanakuaga wanafunzi wengi sana wanafaidi hiyo mikopo e, isipokuwa kwa kipindi kidogo tu ambao kwa mfano mwaka huu imekuwa labda kwa bahati mbaya Tanzania nzima kwa hiyo sisi private sector na government na public sector wanafunzi wamepewa kiasi kidogo sana cha mikopo hasa upande wa tuition fee na kwa hiyo wanaosoma hapa licha ya kwamba ni private university wanapata mikopo kama wanaopewa wanafunzi wa vyuo vya serikali na vipi kuhusu swala la afya kwa wanachuo kila mwanafunzi kila mwanafunzi lazima awe covered awe covered au awe na private bima ya afya private kwa sababu kuna wafanyakazi ambao wanalipiwa kwa na mshahara ya kwa na wafana waajiri wao lakini kila mwanafunzi anahitajika kuwa covered kwa upande wa bima ya afya wale wanaokuja wanaorodheshwa vizuri wote wanaosajiliwa tunahakikisha kwamba kama kuna wanafunzi ambao wana bima zao private wanajaza fomu maalum wanajaza kitu tunachokiita waiver kiasi kwamba ile ada kile kisemu cha ada kinachohusu bima ya afya hawakichangi kwenye administrative fees lakini wengine wote wana majina yao yanasajiliwa kwenye bima ya afya na shirika la bima la ya shirika la bima ya afya Tanzania NHIF na wanapata huduma shilingi 50 400 tu kwa mwaka licha ya ubora wa mazingira na elimu inayotolewa chuoni hapa lakini je ada ikoje Padre Casti anaeleza e, chuo chetu tunaweza kusema kwamba kinaongoza kwa kuwa na ada ndogo kabisa kwa mwanafunzi kwa mwaka kwa sababu tuition fee tunayoita tuition fee ambayo ni ada inayokuja chuoni ni milioni moja, laki mbili na hamsini. milioni moja, laki mbili na hamsini, ambayo pia wanafunzi wanalipa kwa awamu kadhaa wanaweza kulipa throughout the year mradi tu akifika kipindi karibia na kipindi cha mtihani wa kutoa wamemaliza na haijawa vigumu inakuwa vigumu kwa sababu tu ya shida za wanafunzi wachache lakini ina ni affordable na ukichanganya na ile laki tatu na nusu inayotolewa kwa ajili ya michango mbalimbali tunayoita administrative fee ambayo pengine kimsingi sio ya chuo ile kwa sababu kwa ndani kuna pesa tunayopeleka TCU kuna pesa tunazokota kwa ajili ya gani ya wale taasisi zinazotusimamia na ile afya ya wanafunzi sote ziko huko kwa hiyo ada ya wanafunzi kwa kweli naweza nikasema ni ndogo maana yake ikiwa ukijumlisha zote tuition fee na administrative fee ni la milioni moja laki sita hapo mwanafunzi anasoma kwa mwaka mzima na na anaruhusiwa kulipa kwa wao mbalimbali jinsi anavyoweza ya na jenerate mwanzoni mwa mwaka na generate control number na na hiyo hiyo namba kuna zile za administrative fee ndio analipa mara moja mwanzoni tu mwa registration ile laki tatu na nusu na tunaamini kwamba wanafunzi anayokuja kusoma angalau atakuwa na hiyo hiyo laki tatu na nusu ya kwanza kwa sababu hapo ndio atapata bima ya afya ndio utapata pesa ya kupeleka TCU ndio utapata pesa ya ku vidogo vidogo hivyo na to. Alafu hiyo laki milioni moja laki milioni moja laki mbili na nusu anailipa jinsi anavyotaka. Kwa sababu akishakuwa na control number ni invoice ana generate anakuwa analipa kidogo kidogo kulingana anavyopata na inakuwa rahisi sana kwa wanafunzi. Chuo kikuu kishiriki Maren Bagamoyo cha Mtakatifu Agustino Maruko kilijipatia umaarufu katika kuzalisha wataalamu wa masomo ya sayansi kama anavyoeleza kaimu mkuu wa chuo Profesa Rafael Peter Masenge. Mwanzo tulijikita katika masomo ya sayansi 
hasa hasa <coughs> tukifahamu kwamba e, maendeleo ya nji yanategemea sana kuwe na idadi fulani ya watu ambao wanaweza wakatumia sayansi kuibadilisha hiyo katika teknolojia na teknolojia iweze kuleta maendeleo kwa hiyo tulianza na ualimu hasa hasa mwanzoni ualimu wa masomo ya sayansi na tumetoa wanafunzi wengi tu mpaka sasa tumeshatoa wanafunzi kama nane hivi <coughs> ambao walijikita katika masomo ya sayansi e, bado wanaendelea tu tuko katika mwaka wetu wa saba kama nilivyosema na kwa sasa hivi tuna wanafunzi ambao tumepanua kidogo idadi ya programu ambazo tunafundisha lakini vile vile tunaongeza na idadi ya walimu na kwa hiyo tunategemea kwamba mchango wetu katika kutengeneza wataalamu kutoa wataalamu ambao watashirikiana na wenzao kutoka vyo vikubwa mbalimbali ku, 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 kubadili nje nje yetu e, tuweze kuwa na maendeleo kama wengine tunadhani kwamba mchango wetu utaongezeka kiasi kile ambacho idadi ya wa, ya, ya programs na viongezeka na idadi ya wanafunzi na viongezeka vile vile Profesa Masenge anasema historia ya elimu ya darasani ilianzia Bagamoyo. Lakini ni kwa vipi? Ukweli ni kwamba elimu ya darasani hapa Tanzania imeanza Bagamoyo. E, elimu ilianza 1868 wakati wale mapadri wa kwanza kabisa wa shirika hili la na Holy Ghost Fathers walipokuja walitoka kutoka Reunion Re Islands ni huko 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 nani e, bahari ya Hindi walikuja na kitu cha kwanza walifanya ni kusema kwamba tuta tutasambaza dini yetu kwa kupitia elimu wanaita kwa kizungu e, evangelization through education wakasimika wale msalaba pale baharini ni maana wanaitwa msalabani pale. Na lengo lao kuu lilikuwa kwanza kununua watumwa. Hapa ndio kilikuwa kituo cha watumwa wa Arabu. Watu walikuwa wakileta watumwa hapa, kwa wakaja hapa wakanunua watumwa. Kuwakomboa katika watumwa ndio wakaanzisha hicho kijiji cha Marian hapa karibuni hapa. Na wakaanzisha hapo e, workshop moja kubwa sana ambayo ni ya kuwafundisha wale watumwa kazi mbali mbali ili waweze kujitegemea. Kwa hiyo ni ukombozi wa aina fulani kutoka utumwa kuwa tena binadamu. Lakini mapari hao hao ndio vile vile walianza shule ya kwanza kabisa East Africa ya kupeleka mtoto kumtoa nyumbani kupeleka shuleni. Iko shule moja ya msingi hapa. Okay? Wakaanzia hiyo shule. Na wakasema kwamba tutawa tutawafanya wa Kristo kupitia elimu. Okay? kwa hiyo ile shule ya msingi kaanza pale na hapo walipopeleka wale watumwa ni hapo hapo ambayo hiyo chuo cha Marian Girls ipo ndio sasa hivi hapo Marian Girls kwa hiyo wakaanza na shule za msingi alafu wakaanza shule za sekondari Marian Boys Marian Girls lakini kimsingi ni kwa sababu ya bagamo penginepo walianza vile vile umbo sekondari ilikuwa ya kwao pugu sekondari ilikuwa ya kwao taasisi yoyote ile inapoanzishwa kuna kile ambacho taasisi hiyo inakiamini au kukisimamia watu wengine wanaita moto au kaulimbiu je chuo hiki cha maruko kinaamini nini hasa chuo chetu kina kaulimbiu ambao kisema kwa kimombo ni wisdom eh, and knowledge for freedom na kimsingi maana yake ni kwamba hekima na maarifa kwa dhumuni la kupata uhuru kwa uhuru E, yanaunganishwa pamoja katika ile ile nasema pale mwanzoni kwamba e, wenye chuo walikuja hapa kuweza kuwapa watu uhuru ambao walikuwa watumwa na kuwafanya hivyo wakasema kwamba lazima tuwape elimu fulani wakati ule wale wapa elimu ya ufundi lakini tunavyoendelea sasa tunaona kwamba hiyo elimu iwe ni elimu ya kuwapa maarifa ili waweze kweli kuwa uhuru katika kutenda mambo mengi mengi ya maendeleo yao kwa hiyo bado e, kauli mbeu ni ile ile isipokuwa pale mwanzoni ilikuwa ni kuwapa uhuru kwa kuwatoa kutoka utumwa lakini sasa hivi ni kuwapa uhuru kwa kuwapa maarifa
Chuo hiki cha Maruko Sauti Bagamoyo kinajipambanua katika upekee wake hasa katika upande wa programu zinazotolewa chuoni hapo kama anavyoeleza profesa Masenge. Baada ya miaka mingi sana ya kujaribu nilipokuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam tukajaribu kuanzisha pale economics and mathematics ikawa ni shida kwa sababu walisema economics iko faculty of arts mathematics ni faculty of science hatutaweza kuiunganisha wakati ule nilikuwa nikiongea na mheshimiwa waziri eh, na ni sasa waziri wa elimu eh, kwa hiyo kashindikana nikaenda chuo kikuu cha Tudar kwa ambacho ni Tumaini University pale wakaniomba ni tunge hiyo eh, curriculum tukajaribu tukafanya lakini vile vile pale ikakwama kutokana na kwamba nadhani hawakuruhusiwa na na natumia taifa ya vyo vikuu nikaenda chuo kikuu cha chuo kikuu huria tukaitunga economics and mathematics lakini vile vile pale wakazuiwa wakati ule nadhani kama kulikuwa na uhaba wa walimu au kitu fulani e, nilipokuja hapa maruko tukafanya juu chini tukasema hapa bahati nzuri hatuna faculty ambazo zinagongana kwa sababu tuna faculty moja kubwa kwa hiyo tukasema hebu tujaribu hapa e, tukaunda hii sasa program ambayo ile mathematics ikapungua tukaingiza huko applied statistics na tukapeleka TCU na TCU kama wiki mbili tu zilizopita wametuarifu kwa barua kwamba wameruhusu sasa program hiyo iende sasa kimsingi ni kwamba kwa kweli economics wako wengi sana lakini economics wanapashwa kutoa e, wanapashwa ku, ku, nani, kuchambua vitu kwa kutumia statistics e, sasa wengi kwa sababu programu hiyo haikuepo ya aina hiyo unakuta ni mtu ambaye anafahamu tu ile nadharia lakini kwa vitendo na kwa vigumu kidogo statistics vile vile ni somo ambalo uwezi kulitumia lenyewe ni kama mtu angesema angekaa amezani ale chumvi E, bakulizi hapa inanogeza kitu kingine kwa statistics sasa ikienda kwenye economics yule yule economist anakuwa sasa ni mtu ambaye ana vipawa vyote vya kuweza kuchambua na kuweza kutoa kwa kweli makisio sahihi ya mambo ya, ya uchumi kwa hiyo Marian University College kwa mara ya kwanza katika Tanzania itakuwa ikitoa degree hii sasa kwa wale wanafunzi wote ambao walikuwa na economics shuleni na mathematics shuleni kwa sababu kwa kweli ni kwamba ama ama EGM ama combination yote ya e, e, economics na kitu fulani wanaweza sasa wakapata nafasi ya kuja hapa Marian wakapata kwa kweli elimu ambayo inakuwa ni ya kwanza kwa Tanzania na itatoa watu ambao ni wa economics ambao kwa kweli wana nyenzo zote za kuweza kuchambua vitu vya economics na waka, wakaweza kutoa e, nani wakaweza kutoa recommendation nzuri zaidi kwa kwa serikali na kila kitu Nipi hasa mipango ya baadaye ya chuo hiki? Future plan zetu ni kwamba tuandae project ambazo zitakuwa program ambazo zitakuwa zinawasaidia zaidi wale wenyeji wa Bagamoyo. Kwa hiyo in a pipeline ni waadokeze kwa siri kwamba tuna mipango ya kutengeneza seminar au warsha mbalimbali ambazo zitawa E, zitawahusisha walimu wanaofundisha maeneo ya Bagamoyo, zitawahusisha e, wakina mama wanaokaa Bagamoyo, zitawahusisha vijana na watu ambao hapa Bagamoyo ni nyumbani kwao. Tuna mpango wa kuleta mafunzo kuhusu utumiaji bora wa bahari kwa sababu tuko karibu na bahari, mafunzo ya namna ya kufanya e, uvuvi sahihi baharini, e, ufugaji wa mwani au uzalishaji wa mazao ya bahari kwa kifupi kuitumia vizuri fursa inayojulikana kama kama blue economy ambayo tuko karibu nayo. Kwa hiyo naweza kusema bila kuwa na wasiwasi kwamba wananchi na watu wote wa Bagamoyo wanafaidika vizuri sana na kuwepo kwa Marian University Maruko ndani ya eneo lao. Chuo kikuu kishiriki Maruko Sauti Bagamoyo kinaamini katika kumwandaa mwanafunzi ili aweze kutatua changamoto mbali mbali za kijamii. Kwa ujumla tunayo furaha ya kuwa karibisha wanafunzi kutoka kila kona ya nchi yetu hata na nje ya nchi. Waje wachote maarifa ambao ni maarifa ya kinifu, sio ya kidhanifu zaidi. 
na ama wanafunzi wote wale ambao wanafanya EGM ama e something ambayo kuna economics wahakikishe kwamba mpata nafasi hii ADM ya kwanza hii program hapa kwetu Maroko ama sauti Bagamoyo wazazi walezi taasisi mbalimbali tunawakaribisha walete vijana wao hapa ili waje kupata elimu uh, itakayowasaidia kupambana na changamoto mbalimbali na kuweza kuwasaidia kupambana na matatizo yanayozikumba jamii familia na taifa karibuni sana ili tuendelee kujifunza kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania